uta, utachukua muda gani kutoa? Nipe 90 days. 90 days. 90 days. Haya, miezi mitatu nampa huyu bwana Mungi aondoe vifaa vyake na yeye kwa kuridhika. Ameona ukweli kwa sababu nimemuonyesha nyaraka zote za serikali zinazoonyesha haki ya huyu bwana na nataka nitoe onyo kwa baadhi ya wanasheria wengine ambao wamekuwa wanachelewesha hizi kesi kwanza wanawapotezea hela na kuwadanganya watu wengine kwa sababu huyu anajua alivyoona vielelezo ofisini anajua kwamba litaperiwa lakini baadhi ya maloya wanataka kuendelea kukata rufaa kukata rufaa mnawapotezea fedha watu huyu amepoteza fedha miaka ishirini kiwanja ni chake huyu naye amepoteza fedha kuendesha kesi na hivi sasa alikuwa na nia ya kwenda mahakama ya rufaa lakini kisinge badilika chochote mahakama kuu imesema ni cha huyu baraza la ardhi limesema ni cha huyu na nyaraka nimemuonyesha haziwezekani kwa hiyo ningeomba ndugu zanguni wana sheria eh tafadhali kama mambo mnayakuta haiwezekani simwambie tu wateja kwamba haiwezekani mnaochelewesha bure eh nimekuta hata kuna search ndani ya faili baadhi ya wanasheria wamefanya search juu ya kiwanja hiki wamepata ile search report inayoonyesha kwamba kiwanja ni cha hiki na kuna wengine wanasheria wanakuja kufanya sechi, wanajua kabisa kiwanja hiki ni mali ya mtu mwingine lakini bado wanaendelea kumsaidia yule mtu wakijua sio kiwanja chake. Mimi najua kazi ni tabu, fedha ni tabu, lakini hata Mungu hapendi kuwapotezea muda watu. Watu wengine wanaicheleweshea muda mahakama. Mahakama inasemekana ina hukumu nyingi kumbe watu wengine wanapeleka kesi za makusudi wakijua kwamba wanachelewesha haki za watu. Kwa hiyo nasema fundisho hili litufundishe kwa wengi. Kwanza nataka kila mtu anayenunua chochote kile chenye hati athibitishiwe na ofisi ya kamishna. Na hivi sasa serikali na mpango kupeleka ofisi za kamishna wa ardhi kila mkoa ili angalau kupunguza hili wimbi la matapeli na watu kunyanyaswa nyanyaswa. Lakini pili ukitaka kununua tafadhali thibitisha. Lakini tatu wanasheria tafadhali wasaidieni wateja. Kama kesi haiko mwambieni haiko. Eh Sipoteze muda wa watu leo kesi inaendaje miaka ishirini. huyu mzee tangu amestafu brigadier generali kama huyu anataperiwa je mwananchi maskini wa kawaida ingekuwaje na mimi namshukuru sana mbena amekuwa amekuwa muungwana eh nyima general mnabunduke nyinyi angegadhabika huyu angekuwa muhea angeshachukua watu siku nyingi lakini kwa sababu wewe ni mgoni wewe mgoni eh, kwa mgoni wako hivi na wewe nakushukuru bwana kwa kukubali ukweli maana kuna wengine huwa wanajua ukweli lakini hawataki kukubali. Huyu bwana Mungi namshukuru nilipompa vielelezo jana amekubali kwamba kweli alipigwa. Yaani aliuziwa mbuzi kwenye gunia. Sasa nafikiri hili ni fundisho. Next time. Sisi tupo kwa ajili yenu tuwasaidie. Narudia tena matapeli 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 ni hatari. Nataka wananchi wote ambao wanafikiri wana kesi za matapeli waniandikie mimi kwa barua sio kwenye simu kwa barua waniandikie nitafuatilia kama nilivyofuatilia kesi ya, ya bwana Mbena Januari mwaka 1954 na nimefundisha pale mpaka mwaka na sitini. Alafu waingereza wa wakanichagua kwenda kusoma Uingereza ni kwenda University of Hull Uingereza kwa mwaka 60 moja. Baada ya kupata diploma in education niliporudi sikwenda kufundisha mission nikapeleka kwenda kufundisha government secondary school songea kwa mwaka sita moja mpaka sita nne. Mwaka sita tatu nikachaguliwa kuwa headmaster wa Songea Boys Secondary School. Halafu Mwalimu Nyerere akaiteua kuja National Service waangalia mambo ya watu wa mujibu wa sheria. Kwa ya Novemba mwaka sita nne nimekuja JKT. Kazi yangu kubwa ilikuwa kufanya program za elimu. Na ndio tukatunga ile sheria inaitwa White Paper number no. 2 mwaka 1966 ambao vijana waligoma wa university wale wakiingia katandiko huli chuo kikuu lakini national service ikaendelea nilikuwa mwalimu wa national service mpaka mwaka sabini na saba. nikapelekwa Zanzibar kwenda kuanzisha JKU kule nimeanzisha JKU na saba mpaka samanini. nikarudi makao makuu ya jeshi kama director wa education pale nimekaa baadaye nikapelekwa Tabora kwa brigade commander kule kwa Tabora niporudi pale Nika makao makuu kama mkurugenzi wa elimu mwaka saba nikapelekwa Arusha kuwa brigade commander wa Mbuni ndio nimekaa kule mpaka nipo staff. Kukia hati yake leo hapa duniani wote tunatafuta. Hakuna mtu anayezikwa kwenye siku ya mita 1800 anazikwa kwenye futi saba au kwa futi nne. Kwa hiyo kwa moyo mzuri tu nimemwambia mzee haya majengo nitamkabidhi na ukuta wala sitavunja. Tutatoa tu vitu vyangu. 
lakini nimeridhikia kwa yale yalitokea basi hii ni fursa ya kipekee kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha nne Global Education League wakala wa vyuo vikuu nje ya nchi wanakutangazia nafasi kwa mwaka wa masomo 2019 2020 katika kozi za cardiovascular technology medical imaging technology pharmacy physiotherapy accounting and finance computer application animation and multimedia na kozi nyingine nyingi kwa ngazi ya stashahada yani diploma Kumbuka, mkopo hadi asilimia hamsini unatolewa bila riba kwa watakao hitaji. Jiandae kitaaluma na Global Education League. Uwe mshindani katika soko la ajira. Tuma sasa maombi yako kupitia website yetu. Amatembelea ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya. Ama tupigie simu Global Education League kwa maelezo zaidi, ushauri na udahili wa vyuo vikuu nje nchi. Global Education League. We show you how.